네. 뭐 어쨌든 뭐 솔직히 이제 젊은 연구자가 꼭 정책 기조를 다 알아야 되는 건또 다른 얘기긴 한데요. 근데 어쨌든 뭐 누가 나의 취지로 옮겼느냐가 이제 본질인 것처럼 계속 이제 바뀝니다. 그 근데 이제 뭐 크게 보면 뭐 기초 연구 투자 강화 부터 시작해서 이제 우리나라가 해야 될 일들이 있어서 2017년 아까 16년을 이제 작년에 주로 얘기했는데 17년에 보면 어 회계년도 일치 뭐 해가지고 이제 뭐 난리가 났었다고 얘기했었잖아요. 그러면서 이제 뭐 한국형 SGR이나 대통령 포스닥 펠로우십 제 생각에 여기 있는 분들 중에 대통령 포스닥 한번 이제 없어지긴 했는데 이런 유의 데이 연구를 좀 준비해 볼 필요는 좀 있을 것 같고요. 신진 중견 리더 집단 연구 전략 과제 이게 이제 제가 NRF 한국 연구재단에서 하는 과제의 큰 카테고리입니다. 일단 개인들이 하는 거 학문 후속 세대라고 지금 여기에서 가장 중요한 거 교수들이 내는 건데 이제 신진 중견 리더 뭐 창의 그리고 집단 묶어 가지고 하는 연구 그다음 전략 과제 이거 말고 이제 탑 다운으로 떨어지는 과제들이 있죠. 그래서 16년에서 17년으로 넘어갈 때 선정률이 선정률이 굉장히 중요한데 보통 어떨 때는 뭐한 10%밖에 안 되는데 어떤 해는 막 3, 40% 되고 그 저희 버터목 과제를 두배 늘리자고 해서 이제 호원경 교수님이 이제 국회 청원하고 나서 이제 과제가 느는 경우도 있고 그 다음에 또 다시 떨어졌어요. 그래서 이제 해갈이를 좀 한다. 한우물 파기 이래서 이제 10년짜리 과제들 이런 게막 나옵니다. 기초나 신진에서도 이런 괜찮다고 생각해요. 뭐한 아주 뭐 저희처럼 트렌디한 연구를 하는 입장에서는 장기 과제가 꼭 좋은 거가 아닐 수 있어요. 저희들한테도. 근데 예를 들어 뭐 아주 기초과를 하는 뭐 수학이나 이런 과를 하는 경우는 차라리 한 주제를 가지고 10년씩 하는 5천만 원짜리라도 이런 거를 하는 게더 좋을 수 있죠. 그래서 그런 분들은 그거 하나 받아서 이제 10년 동안 계속 지속적으로 연구하고 이제 그런 것들이 있을 수 있고요. 학문 후속 세대는 계속 말이 많은데 계속 늘리자라는 게 이제 큰 스토리입니다. 그래서 지금은 어떻게 보면 이제 과제가 적어서 못 받는 그런 경우는 별로 없어요. 제가 이제 학문 후속 세대 냈을 때만 해도 뭐 경쟁률도 엄청 많았고 뽑는 것도 뭐 100단이었는데 지금 만 2, 300개를 뽑으니까 3배 뽑는데 우리나라 박사랑 뭐 이런 거 생각하면 이제 뭐 그렇게 경쟁률이 아주 심하다고 생각할 수는 없는 거죠. 신진 연구, 중견 연구도 신청 과제 30% 보면은 신청 과제 15%나 20%였는데 후속 지원 연구를 잘하는 경우 후속 지원을 해주거나 승진 이제 신진이나 일반 연구를 하면 중견으로 이제 올라갈 수가 있고요 후속으로 갈 수가 있는데 후속 과제의 좋은 점은 성과를 가지고 제안서를 최소로 하면 바로 이제 후속으로 넘어간다는 건데요 제가 막상 후속 과제 내 보니까 엄청나게 귀찮고 복잡하고 뭐그 앞에 과제 성과 다 일일이 내라 그러는데 내는 것도 엄청 귀찮고 뭐 결론적으로는 UX가 엉망인 거죠. 그래서 컨셉은 좋으나 막상 차라리 승진을 하는 게 낫다. 뭐 이게 이제 요즘 좀 바뀌었을지도 모르겠는데 우리나라는 그런 게 엄청 많아요. 예를 들어 승진 연구를 해마다 이제 연차별 보고서를 내는데 그때 성과들 다 입력하고 뭐 그러거든요. 근데 마지막에 종료하고 후속까지 할때또 다시 입력해야 돼요. 이제 뭔가 이제 보통 이제 한번 입력하면은 아무리 귀찮아도 뭐그 화는 덜 나잖아요. 근데 이제 화가 나는 게 이제 이슈인 거죠. 정확히라면. 어쨌든 리더 연구가 저희가 이제 실제로 옛날에 창이 이제 모든 연구자들이 꿈꾸는 과제인데 뭐 연애 체력에 한 10억씩 한 7년간인가 주고 장점은 이걸 하면 다른 과제를 못 해요. 그리고 이제 안정적으로 연구를 하라고 해서 이제 보통 이제 이공계 연구자들이 가장 받고 싶어 하는 과제고 요즘에는 그 이에 이제 IBI라고 이제 하나 더 생겼죠. 아니면 국, 뭐, 국가과학장가 뭐 이렇게 해가지고 위에 뭐 몇개더 생겼는데 옛날에는 이제 창의가 굉장히 좋았고 이게 해마다 하이 몇 프로는 막 자르고 뭐 이래서 굉장히 뭐 하시하고 컴피티터브한 과제이긴 한데 문제는 이제 IBI나 이렇게 다 승진하니까 창의를 낼수 있는 사람 리더 연구를 할수 있는 사람이 인력풀이 부족해가지고 창의 과제가 한때 막 IBI 때문에 튜가 줄었다가 다시 늘었는데 할 사람이 없는 거예요. 그래가지고 이제 창의 과제 신청 제한 조건을 완화할 사람이 없으니까 뭐 그냥 상식적인 얘기죠 전체적으로 뭔가 이제 
인력 풀은 딱 정해져 있는데 어떤 대형 과제라면 다른 과제를 못 하는 조건들이 엄청 많이 걸려 있으니까 이제 사람들이 샥 시프트를 하고 나면 이제 빈 공간이 있는데 중견은 못 올라오고 뭐 이런 거죠. 정확히 얘기를 하면. 그래서 이제 이런 거를 이제 2016년에 17년 갈때 바뀌고 이게 해마다 조금씩 있어요. 그리고 이게 이제 그해 항상 이제 정부가 공청회나 이런 PT를 해요. 올해 정부가 이제 기존은 어떻게 되냐. 한 번도 안 가봤으면 꼭 가서 한번 들어보실 필요가 있어요. 이런 거를. 그리고 그래서 이제 신진 연구자 지원 강화, 뭐 한국적 SGR, 그래서 이제 저희 레벨도 SGR 과제 수혜를 받으신 분들이 있죠. 그래서 석세스 앤 페일로에서 뭐 가겠다. 그리고 생애 처정구, 뭐 연구 환경 구축비. 옛날에는 이런 연구 환경은 정부 과제로 못 했거든요. 근데 이런 것들도 이제 하게 되고 일반 신진 연구도 최대 10년 뭐 이렇게 나오니까 예전에는 5천 고박이 3년 이랬는데 요즘에 5천에서 1억까지 하고 그 다음에 10년 뭐 이런 거고 또 이제 간접비가 이제 이슈인데 외국 같은 경우는 간접비가 과제 밖에 있어요. 그래서 그 대학이 간접비를 50%를 떼든 30%를 떼든 정부가 나한테 연구비로 주는 돈은 똑같거든요. 근데 이제 우리나라 같은 경우는 우리는 이제 울산대는 27%를 떼고 병원은 17%를 떼는데 연구비 안에 들어있어요. 내가 1억을 받으면 내가 이제 받을 수 있는 돈은 17% 떼고 받거나 27% 떼고 받으니까 예, 좀 이상한 거죠. 정확히 얘기를 하면 연구 항상 이제 바깥쪽에 있어야 되는데 이제 우리나라는 아직도 이제 그런 게좀더 좋아져야 되는 거죠. 전질적으로. 그래서 이제 그런 고민 좀 해야 되고 저도 이제 하나 받았는데 EU ERC 국제 공동 연구라고 외국에 가서 6개월에서 1년 정도 이제 공동 연구를 하라고 했는데 뭐 저는 원래 6개월 신청했는데 한달 동안 6개월 하나 진짜 힘들었습니다. 가 보니까 진짜 할 일이 연구하는 거 말고는 비 맞고 출퇴근하는 거밖에 없어가지고 내 네덜란드 1월에 있었는데 네덜란드 힘들어요 1월에 <웃음> 해가 10시에 떠서 3시에 져요 근데 이제 출근은 해야 되는데 그게 자전거 타고 다니잖아요 그럼 비 맞고 출근해서 비 맞고 퇴근하는 한겨울에 뭐 이런 초식으로 내가 진짜 6개월 안 하려고 한달 동안 열심히 했어요 진짜 할, 거, 할 일이 그거밖에 없었던 나 혼자 가 있으니까 근데 어쨌든 뭐 굉장히 좋은 것 같아요 저는 유럽은 처음 가봤는데 네덜란드 이것도 사적이긴 한데 네덜란드는 MD가 PhD를 받으려면 PhD 교수 밑에서 박사를 해야 되고요. PhD가 MD를 의공학 MD를 이게 PhD 의공학 PhD를 받으려면 PhD는 MD 밑에서 박사를 해야 되고 이거에 대한 모든 돈은 정부가 내요. 그래서 제가 이제 가서 내 옆자리에 있는 애가 뭐 MR도 찍고 그래서 뭐뭐 프로그램도 짜고 막 그래서 나는 당연히 PhD 캔디데이트라고 생각했는데 걔가 막 뭔가 설명하는데 막 아나토미를 그리기 시작했어요. 뭐 혈관의 사이판이 이렇고 뭐 사이판의 효과가 어떻고 뭐 니의 정체가 뭐냐 그랬더니 자기가 그 걔는 연구의 뜻이 꼭 있는 것도 아닌데 거기는 MD PhD를 받는 게 그냥 MD들의 개업을 하더라도 그런 입장이고 그래서 자기 그래서 거기 밑에 그 세븐티 MRI 하는 이제 MR PhD 밑에 이제 MD들이 한 20명 박사 캔디데이트로 있는 거예요. 그러니까 이길 수가 없는 거예요. 거기는 그 PhD 교수 밑에 MD 캔디데이트가 뭐, 뭐 빠글빠글하고 반대로 이제 MD 밑에는 PhD 캔디데이트 하면 빠글빠글하니까 융합 연구 잘될 수밖에 없는 거죠. 우리처럼 뭐 이렇게 이제 간의 수공업 하기 어렵다는 거죠. 그래서 저희의 가장 큰 경쟁 상대도 이제 그 브레켄 브렘 진엔백이라고 뭐 네덜란드에 있는 아저씨예요. 아 힘들어요 그분도. 근데 어쨌든 한국형 그랜트 뭐 이런 걸 해서 뭐 역량 강화, 연구 몰입을 위한 한국형 그랜트로 보고서 간략화, 최종 평가 미실시, 뭐 차기 과제 선정시 평가 뭐 이런 식으로 이게 처음에 나는 이것도 맞다고 생각하는데 처음에 막 과제를 들어온 사람들은한테 과제를 작은 돈으로 쫙 뿌리고 그 중에 살아남는 애들한테 이제 큰 과제로 이제 픽업하되 그런 거에 스트레스를 적게 주자 그래서 이제 과제 제안서도 20페이지에서 5페이지로 확 줄이고 평가 완료 보고서나 뭐 연차 보고서도 한 페이지나 안 쓰거나 뭐 나중에 승진할 때나 써라 다음 과제 낼때그전 과제 완료 보고 어떻게 했느냐 뭐 이렇게 나오는 거죠 나는 굉장히 좋다고 생각해요. 그리고 연구자가 신청한 연구비 규모에 적정한 식으로 해서 돈이 작으면 그냥 온라인으로 끝내고 크면 토론도 해야 되고 중견 연구는 발표 평가를 해야 되는데 
이제 발표력이 강한 사람은 발표 평가를 컨, 해볼 필요가 있어요. 발표가 굉장히 아트거든요. 그래서 내가 이제 발표를 좀 못할 수 있잖아요. 뭐 그런 경쟁력이나 지리문답, 순발력 뭐 이런 것도 굉장히 중요하거든요. 그래서 발표 능력을 큰 과제로 가면 어쩔 수 없이 해야 되고요. 그래서 발표 능력 굉장히 중요하고 안맹평가 때문에 이제 우리나라는 안맹평가를 하기에 너무 작은 나라죠. 쉽게 얘기해서. 그것, 그리고 안맹평가 때문에 오히려 다른 문제들이 생기고 성실 실패 뭐 이게 항상 이제 늘어났다 줄어들었다 하는 건데 갑자기 왓색 가면은 막 난리 나고 우리나라는 뭘 해도 레디칼 하니까 뭔가를 이제 해결하려 그러면 한 명도 하면 안 되잖아요. 근데 이제 어쨌든 뭐 상식적인 얘기고 연구 서식도 이제 확 줄였다 뭐 이런 얘기고 신지는 다섯 페이지 중견은 열 페이지 이게 지금까지 계속 오고 있는 거고요. 근데 이게 2017년에 바뀐 거예요. 얼마 안 됐죠. 18년에 R&D 사업 부처 설명에 이런 게 뜨면. 이제 1월 정도에 하죠. 그래서 나 이렇게 지역을 쭉 돌아다니면서 하고요. 그래서 뭐 신진 연구가 또 바뀌었어요. 2017년에 바뀐 거 말고 18년에. 뭐 그래서 그리고 이제 삼성 미래 육, 기술 육성 재단이라고 이제 삼성이 재단을 만들어서 이제 이제 여러 가지를 하는데 이게 카테고리가 여러 개이긴 한데요. 이제 기초, 기초 연구에 주는 게 있고 응용 연구에 안 주는 과제가 있고 응용 연구에 주는 과제가 있고 이것도 좀 디벨롭을 해야 되고 우리나라도 점점 정부만 주는 과제 말고 이제 이런 재단이나 프라이빗 섹터가 주는 과제들이 많아져요. 미국은 이제 뭐 정부뿐만 아니라 이제 프라이빗 섹터가 주는 과제들도 엄청 많거든요. 그래서 아예 그 과제 파인더가 있는데 우리나라도 이제 삼성이나 뭐 몇몇 이제 큰 대기업이 만든 재단들이 이제 자기들이 이제 기여하는 식으로 이제 뭘 하고 있어서 저희도 좀 관심을 가져야 되는데 그렇게 간단하진 않아요. 여기는 이제 어, 두 페이지인가를 영어로 쓰면 외국에 피어 리뷰를 보내요. 외국 교수들한테 쫙 보내고 그래서 거기서 받고 저도 요즘 영국에 누가 과제 낸 거를 내가 심사하고 있는데 뭐 이런 식으로 이제 인터내셔널리 서로 과제 심사하고 받고 그러는 거죠. 과제 수주법, 연구 주제, 이제부터 좀 프랙티컬한 얘기인데 질병 중심의 주제, 우리는 이제 병원을 하니까 그냥 기초과랑 경쟁을 해서는 이기가 굉장히 어려워요. 공학도 이제 기초공학, 그리고 뭐 바이올로지나 이런 우리는 항상 병원에 있는 뭐 엔지니어링, 사이언티스트 그룹이기 때문에 질병을 묶어야 우리의 강점이 있는 거예요. 병원이라는 강점이 있고요. 우리는 이제 기술도 하니까 질병과 기술을 묶으면 이제 중개 연구가 되겠죠. 내가 할수 있는 거. 과제를, 과제라는 게 논문과 굉장히 달라서 논문은 재현 가능성을 기반으로 과장하지 말고 간략하게 써야 되는데 정부 과제는 어, 굉장히 매혹적으로 써야 돼요. 내가 똑같은 걸 쓰더라도 내가 하는 게 굉장히 중요한 일이고 과장도 좀 해야 되고. 굉장히 매력적이고 내가 하는 게 가치가 있고 일종의 사업 제안서를 쓰는 거예요. 내 사업에 돈을 투자하라고 쓰는 건데 뭐 너무 드라이하게 나는 뭐 최소로 뭐 이런 걸 하겠다고 쓰지 말고 약간의 이제 그런 자신의 어떤 열정과 흥분이 보이게 세상이 이제 굉장히 여러 가지 있잖아요. 이렇게 로고스, 논리적인 로고스도 있지만 파토스, 열정도 있는 거고 그두 가지가 같이 드러나는 게 과제 제안서예요. 논문은 이제 열정 같은 거 드러나면 별로 안 좋아하죠, 사람들이. 근데 어쨌든 또 하나는 이제 로고스, 근데 이제 막 열정이 막 드러나는데 불가능한 걸 한다. 이런 걸또 엄청 싫어해요, 사람들은. 이게 뭐 가능한 얘기냐. 뭔가 그런데 레퍼런스를 꼭 달아야 돼요. 아니면 우리 선행 연구가 들어가거나 나의 파토스를 보여주는 건 좋은데 사이언티픽 해야 되는 거죠. 그래서 남들이 이런 걸 했는데 우리는 이런 이런 강점 때문에 이들보다 더 잘할 수 있다든지 내가 선행 연구를 해봤는데 이게 어렵지만 우리가 할수 있고 그래서 이 돈을 주면 내가 그런 거를 보이겠다. 그리고 내가 또 이제 할수 있다는 거를 어떻게 증명할 거냐. 내가 여태까지 여러 개를 해서 성공했다. 가장 중요한 게 논문이겠죠. 내가 그 전에 다른 연구를 해봤는데 이 정도 논문을 쓸 자격이 있다. 그래서 선행 논문이 굉장히 중요하고요. 특히 이게 좀 안타까운 얘기인데 저희가 이제 상피 제도나 여러 가지 이유 때문에 그 분야 전문가가 그렇지 않은 사람도 없는데 그 분야 전문가가 심사를 정확히 할수 없기 때문에 이 아이디어가 진짜 좋은지 이 사람이 지금 막 시작을 해서 
어, 능력이 아직은 증명이 안 됐지만 정말 좋은 주제를 잡았는지를 정확히 평가할 수가 없어요. 심사위원들이 옆집 박사급 옆집 아저씨가 평가한다고 생각하시면 돼요. 그러면 뭘 평가할 수밖에 없냐면 선행 연구 실적. 이 사람이 논문을 썼는지 뭐 무슨 연구를 했는지 뭐이 과제에 대한 파일럿 연구는 있는지 뭐 논문 없더라도 이런 거를 볼 수밖에 없는데 나는 그게 아주 틀리다고 생각하진 않아요. 왜 그러냐면 그 전에 논 고기도 먹어본 사람이 먹는다고 그 전에 논문도 안 써본 사람이 이렇게 복잡하고 어려운 과제 제안서를 써서 진짜 잘할 수 있을까? 그리고 뭐 이런 거가 의심스럽잖아요. 따지고 보면 그리고 연구가 뭔지 그리고 스터디 디자인 내가 뭘할 거고 하이퍼세스가 뭐고 하이퍼세스를 하기 위해서 자료는 어떻게 모을 거고 그 자료를 모을 때몇 n이 중요한데 우리는 또 이제 데이터를 가지고 연구를 하니까 그 n을 어떻게 도출을 했고 그거에 대한 사이언티픽 백그라운드는 있는지 그리고 n을 데이터를 가지고 내가 뭐 새로운 기법을 만들어서 분석을 하는데 어떻게 분석을 하고 비교를 할 거고 그 결과가 어떻게 나오면 어떻게 해석을 할 건지 이게 그냥 스토리 디자인이거든요. 이게 있어야 돼요. 다섯 페이지 안에. 대부분 사람들은 돈만 주면 내가 해볼게. 뭐 이렇게 써요. 어, 그러면 은 저는 일단은 스토리 디자인이 없고 뭐 근거가 박약하고 물론 이제 그전에 논문에도 많이 써놨으면 참조가 되죠. 근데 저는 그 굉장히 중요하다고 생각해요. 내가 뭘할 건지 명확히 이해하고 내가 이제 해보진 않았더라도 내가 이제 방법론적으로 그런 거에 대해서 완벽하게 이해하고 솔직히 일을 하다 보면 수많은 문제가 생겨서 그렇게 못갈 수도 있지만 그런 디자인을 할수 있는 건 완전히 다른 얘기거든요. 그리고 이제 내가 진짜 좋아하는 연구를 해야 돼요. 이게 인생은 두번 살기엔 좀 짧고 한번 살기엔 좀 길어서 약간의 여지가 있긴 하지만 실제로 남의 삶을 살기에 그리고 남의 주제를 살기에는 굉장히 짧아요. 그래서 선생님들이 최대한 빨리 독립된 연구자가 돼서 자기가 하고 싶은 주제를 받으려면 빨리 박사를 받고 빨리 안정된 연구 자리를 잡아야 이제 남의 연구, 지금까지는 뭐 내가 뭐 여기 포닥들까지 다 마찬가지지만 내가 이제 원하는 연구를 하게 될 가능성이 많은데 앞으로 이제 선생님이 이제 뭐 국제연구소에 이제 뭐 선임 연구원부터 뭐 책임 연구원부터 그리고 여기 이제 프로페서십부터는 독립된 연구자라고 이제 하는 거죠. 그랬을 때 자기가 진짜 뭘 하고 싶으냐 그 길을 꼭 걸어야겠다고 생각하면 이왕이면 이제 기존에 없던 주제 조금이라도 다른 주제 그리고 기존에 있었지만 더 깊게 들어가는 주제 나만 할수 있는 주제 내가 더 잘할 수 있는 주제 뭔가 이제 나의 경쟁력을 증명할 수 있어야 되고 이런 거는 나의 선행 연구 지금 우리 랩에 사는 거 우리 기관의 장점. 우리 기관 장점은 명확하잖아요. 가장 큰 임상 테스트 배드고 여기서 이제 수많은 데이터와 우리가 또 인공지능 스테이트 오브 디아트로 어찌 됐든 뭐 우리 병원이 잘한다는 건 이제 어쨌든 병원 안에서는 알려져 있는 상황이고 그런 걸잘 묶어서 하나씩 자기 전문 분야를 이제 복하는 거죠. 이제 나중에 이제 사례를 가지고 얘기를 할 거고요. 작년에 뭐 됐는지도 보는 것도 중요하고 뭐 연구팀은 이제 대부분 개인 과제이기 때문에 팀을 짤 것까지는 없지만 저, 저희 랩의 원칙은 과제를 따오면 이제 연구원들을 이제 붙여주는 게 원칙이에요. 그래, 뭐 지금도 뭐 사수 부사수 관계로 물려, 엮여 있긴 하지만 그리고 근데 어쨌든 이 제너럴리는 이제 인간관계가 중요하고 실력, 연구 업적, 현실감, 책임감 중요하고요. 제안서 작성은 나중에 볼 거고 어찌 됐든 제목, 요약서, 기존 연구 업적, 선행 연구 아까 얘기한 이네 가지 대부분의 사람들이 하루에 20개씩 심사를 해요 그러면 내가 잘 모르는 분야의 제안서를 다섯 페이지밖에 안 되지만 20개씩 읽는다는 건 엄청나게 고통스러운 거예요 그래서 제목과 요약을 이해하기 쉽게 써야 되는데 아무리 이제 박사급 연구자라도 다른 도메인을 읽기 시작하면 전문 용어들이 이해가 잘안될 뿐더러 약어로 쓰면 막 짜증나기 시작하고 그래서 이제 사람들이 흔히들 얘기하는 게 중학생이 이해할 수 있는 정도로 써라. 뭐 이게 이제 큰 스토리인데. 근데 중학생은 좀 그렇고 적어도 이제 고등학생 정도가 이해할 수 있는 정도로 쓰고 관심 있으면 찾아볼 수 있고 이게 사이언티픽 해야 되니까 레퍼런스나 뭐 이런 것들을 꽤 열심히 달아야 돼요. 내가 하는 주장이 조금이라도 파토스적인 게 있으면 레퍼런스를 달거나 선생님 연구가 붙어야 되는 거죠. 그래야 이제 사람들이 이해하기가 굉장히 좋고 뭐 연구비 예산은 뭐 개인 연구에서는 별로 안 중요한데 연구 내용하고 연구비 예산이 붕어빵하고 붕어 거푸집처럼 이게 딱 맞아야 돼요. 이걸 보는 사람도 있어요. 실제로 
제안서를 잘안 써본 사람은 연구 내용하고 연구비 예산이 전혀 따로 노는 뭐 예를 들어 실험을 해야 되는데 시약이 필요한데 시약은 안 잡혀 있고 뭐딴게 잡혀 있다든지 뭐 이런 거뭐 내가 MRI를 찍어야 되는데 MRI 스캔 비용이 안 잡혀 있다든지 뭐 이럴 수 있잖아요. 이제 이런 것들뿐만 아니라 이제 해외 출장비 연구 수당처럼 일종의 오버헤드 비용이 있어요. 이런 것들을 너무 높게 잡는 거는 별로 안 좋아해요 사람들이. 그래서 심사할 때뭐 물론 저는 뭐 이런 것도 이제 문, 원래 이제 연구 수당은 인건비 총합의 20%까지인가가 맥스거든요. 그래서 이제 그렇게 잡으면 연구비 전체 규모에서도 꽤 잡혀요. 근데 이제 전체적으로는 뭐 하는 거고 또 아까 심사자와 리뷰어가 중요하고요. 홈페이지 아까 NRF 홈페이지 가서 다 등록하시고 사업 공고 조회, 제출 서류 준비 및 접수 방법. 특히 이게 선생님이 제안서만 써서 끝나는 게 아니라 기관 승인이라든지 이런 행정 처리가 엄청 많아요. 그래도 요즘 많이 간략화돼서 이제 거의 선생님 것만 내도 되는데 선생님도 이제 제안서 쓰고 대표 연구 실적 쓰고 뭐뭐 뭐 포닥이나 박사 과정은 제가 이제 서포트 레터를 써야 되는데 뭐 여러 가지가 막 들어가서 붙어야 돼요. 그리고 실제로 그 요약서 같은 거에는 대표 연구 실적을 뭐 캡처해 가지고 자기 이름이랑 뭐 이렇게 스캔해서 붙이고 이런 서류 준비 플러스 알파로 이제 기관에서 뭐 행정적으로 도장도 찍어줘야 되고 그래서 뭐 여러 가지가 있어요. 과제마다 다르고 뭐 NRF는 워낙 많이 돌고 우리 기관이나 대학에서 워낙 잘 돌아가니까 뭐큰 문제가 없지만 아까 얘기했지만 뭐 국토연구소라든지 뭐 서울시정연구소 뭐 이런 데도 과제를 해요. 가끔 내면은 서로 막 몰라서 난리예요. 뭐. 그래서 이제 그런 것들 미리미리 준비해야 되고 정말 잘안 되는 거는 미리 가서 얘기를 해놔야 돼 행정 쪽에서 알아 알아달라고 우리 우리는 이제 관리팀을 통해서 이제 얘기하셔도 되고 뭐 직접 얘기하셔도 되지만 그리고 피로시 재본 제출 요즘 거의 다 없어졌지만 어쨌든 옛날에는 막 재본 돼가지고 냈었죠 과제 선정은 이제 피어 리뷰로 되는데 요즘 온라인도 많아졌지만 이제 뭐 발표까지 가는 경우도 많고. 가장 중요한 게 RFP 충정 요구예요. RFP 한 줄도 빼지 말고 다 읽어보셔야 돼요. 그리고 연구개발 필요성, 타당성, 중복 가능성은 NTIS라고 비슷한 키워드를 치면 은 여태까지 줬던 과제 리스트가 쫙 뜨거든요. NTIS 가서 한번 쳐보시고 비슷한 과제가 있거나 아는 과제면 과제가 중복이 아니라는 거를 제안사 안에 쓰는 게, 쓸 필요가 있어요. 어떤 과제가 있는데 그 과제는 이 과제랑 뭐가 다릅니다. 이렇게 써놓으면 도움이 돼요. 실제로 그렇게 대놓고 써놨는데 중복이라고 해서 날리려면 이제 디베이팅이 붙는다는 걸다 알잖아요. 근데 적어도 중복 때문에 날라가진 않는 거죠. 예, 이런 것들이 굉장히 중요해요. 선생님 과제가 뭐 특히 이제 신진이나 이런 개인 연구자는 창의성이나 독창성이 중요한데 쭉 읽어보고 이제 그 사람이 대가여 가지고 아, 이 과제 정말 창의적이구나 이렇게 생각할 수도 있지만 보통 이제 옆집 아저씨, 박사급 옆집 아저씨가 심사를 하니까 네 가지가 왜 창의적인지를 퍼슈에시브하게 써야 돼요. 지금 스테이트 오브 아트가 어떻고 남들은 무슨 연구를 하는데 나는 나의 능력과 우리 기관의 장점과 천지인이잖아요. 하늘의 때와 땅의 이치와 인간의 하목으로 뭔가를 할수 있잖아요. 이제 그런 그런 콘텍스트가 과학적으로 들어가야지 네 가지가 진짜 창의적이고 독창적이라는 거를 그 만만치 않은 리뷰어가 설득이 될거 아니에요. 그거를 아까 파토스만 넘쳐도 안 되고 로고스만 넘쳐도 안 되고 두 개의 밸런스를 잡아서 잘 써야 되는데 퍼슈에시브하게 실현 가능성 엄청 중요해요. 뭐 아무리 그렇다고 해도 실현 가능해야 되잖아요. 하늘에서 별을 따오겠다든지 뭐뭐 뭐 따오면 좋겠죠. 뭐 헬륨 3도 있을 거고 뭐 그런데 그거를 뭐 가능하게 내가 어떻게 따올까 막뭐 이런 게 굉장히 중요한 거죠. 그리고 진짜 능력이 되느냐. 고기도 먹어본 사람이 먹는다고 뭐한 번도 논문 안 써본 애가 뭐 하늘에서 별을 따오겠다 그러면 누가 믿겠냐 이거죠. 선행연구. 선행연구 굉장히 중요해요. 선생님들이 선행연구 조금이라도 했으면 하고 대표 연구 실적에 초록 컷앤 페이스트 하는데 그러지 말고 포스터를 만들어서 붙여야 돼요. 영어로 붙이지 마세요. 영어로 읽는 거 엄청 싫어해요. 사람들이. 아무리 영어로 썼다 그래도 그림 6호 한글로 써머리에서 본 과제의 연관성 뭐 이렇게 포스터 발표를 한다고 생각하고 이렇게 다 붙여가지고 그래야 뭐몇장 쓰지도 않잖아요. 근데 그런 거에 좀 사람을 해야 그래도 조금은 사람들이 관심을 가지죠. 아까 있잖아요. 심사위원도 피곤하다고 하루 20개씩 봐야 되는데 
연구대행 적절은 당연해야 되고요. 기대 효과 뭐 이런 거는 뭐 저는 솔직히 모르고 쓴다고 생각하는데 뭐 어쨌든 안쓸 수는 없고 잘 쓰는 게 굉장히 중요하죠. 그래서 전문가가 아니고 피곤하고 항상 공정하지 않아서 심사를 많이 해야 되고 트렌드, 메가 트렌드 뭐 이건 나중에 제안서 보면서 얘기하고요. 수주 후는 이제 아까 이제 뭐 5분 즐겁고 이제 과제 기간 내내 우울한 거예요. 왜냐하면 숙제가 생긴 거잖아요. 물론 이제 그것 때문에 뭐 유두리도도 생겼어요. 뭐. 뭐 해외 학회 같은 데갈때뭐용 출장비 걱정 안 하고 저희 랩은 과제를 따오면 출 해외 학회 같은 데는 뭐 운하는 대로 가고 저희는 랩에선 출장 처리해 주는 게 원칙이죠. 오히려 저희 병원 직원이나 울산대 정직보다 훨씬 좋을 수 있어요. 그런 관점에서는 저희 병원은 엄청 까다롭거든요. 그래서 뭐 마음대로 갈 수도 없어요. 어제 장단이 있다. 그리고 어쨌든 연구비 운영 요령을 숙지할 필요가 있는데 이거는 저희 관리팀이 한번 필터링 해주지만 여러 가지 이슈가 있을 수 있고요. 연구실 세팅은 이제 나중에 이제 독립됐을 때 얘기지만 어쨌든 인력도 뽑아야 되고 이렇게 뭐 과제가 안 크면 지금 있는 연구 인력을 쉐어할 수도 있고 뭐 저는 뭐 그거 좋다고 생각하고요. 어쨌든 내가 내 이름으로 과제를 하는 거기 때문에 내가 과제를 딸 때까지만 서포트해 주는 거지 과제를 하는 건 선생님들이 선생님이 PI로 하는 거예요. 이게 프린시펄 인베스티게이터라고 독립된 연구자의 핵심이 뭐냐면 주저자로 논문을 쓰냐가 아니라 자기 과제가 있느냐예요. 외국의 이제 교수 임용을 받을 때 가장 1번이 과제 PI를 뭘 했느냐가 1번이거든요. 논문 많이 쓰는 것보다 과제를 많이 갖는 게 훨씬 더 중요하고 과제를 하면서 논문은 나오는 건 거죠. 쉽게 얘기해서. 근데 이제 리더십 고민을 좀 해야 되고 목표 대비 성과 정리, 후속 과제 신청, 연구실 지속성 유지 서스테이너빌리티가 굉장히 중요하다는 거고 그래서 이제 이런 게 있죠. 포 R, 리디우스, 리유즈, 리사이클, 리바이브 이거의 상당 부분이 약간의 불법성이 있어요. 정부 과제는 그 목적으로만 써야 되거든요. 근데 이제 우리가 운영의 묘를 잘하면 그 목적으로 쓰고 남는 거에 대해서 리유즈하고 뭐 이런 거에 대해서는 저는 뭐 아주 이상한 얘기는 아니라고 생각해요. 뭐 게임의 룰이 계속 바뀐다는 거죠. 치매 연구, 뭐 치매는 항상 문제이긴 한데 뭐 5천억 뭐 이렇게 됐는데 지난해 대비 R&D 예산이 계속 하고 뭐 2014년, 15년에 뭐 R&D가 이렇게 늘었고 뭐 보건 예산 개요가 계속 늘었는데 갑자기 이제 중개 연구, 산업을 발전시켜라 뭐 이렇게 갑자기 나왔죠. 박근혜 대통령에서 나는 이건 맞다고 생각해요. 근데 그래서 이제 막 이제 기조 연설을 하는 거죠. 그래서 5대 산업 집중해야 되고 뭐 그래서 이제 신약 같은 게 이제 의료 산업 발전시켜야 되고 그러면 이제 그거에 따라서 과제들 내용이 샥 바뀌는데 이런 탑 보톰업은 거의 안 바뀌지만 탑 다운들이 바뀌고 보톰업도 기조들이 바뀌어요. 그러면 요즘에 이제 4차 산업 혁명이 트렌드니까 옛날에 나노가 트렌드인 적이 있어요. 모든 사람이 나노를 하는 거죠. 근데 이제 소프트웨어에서 나노가 어디 있어요. 그러니까 근데 어찌 됐든 뭐 그런 나는 이제 뭐 저희 랩은 이제 의료가 있고 공학이 있고 트렌드가 있고 우리 랩의 방향이 4차 산업혁명에 잘 맞기 때문에 큰 문제가 있다고 생각하지는 않지만 저희가 나노를 하기 굉장히 어려워요. 뭐 3D 프린팅의 일부가 있을 수 있지만 그게 이제 할수 있는 게 있고 없는 게 있는 거죠. 뭐 그래서 좀 옛날 얘기고 그 이제 과거의 룰이 계속 바뀌어요. 갑자기 안명이 생겼다, 갑자기 없어졌다, 갑자기 완화됐다가 뭐 그래서 계속 읽어봐야 돼요. 사람들을 이게 이제 우리나라의 큰 문제인데 우리나라는 이제 교육 정책도 5년에 한 번씩 바꾸고 가만히는 안 놔두잖아요. 근데 이제 미국 같은 경우는 아로온이라고 이제 미국 연구자들이 항상 받고 싶어하는 그게 한 100만 불짜리 한 5년짜리 과제인데 아로온 두 개면 미국에서 테뉴어를 받아요. 아로온 과제를 누구나 따고 싶어하는데. 그거를 몇십 년간 똑같은 룰로 계속 하면서 피드백도 줘요. 네가 몇등 중에 몇 등이라 이번엔 아깝게 떨어졌지만 다음엔 될 가능성이 있다. 뭐 이런 거를 알수 있게. 앞에 사람 계속 빠지니까 내가 이제 그 다음에 내면 될 건지 그게 3개월인가 4개월에 한 번씩 돌거든요. 그게 이제 예측 가능한 정책을 해야 되는데 우리나라는 갑자기 뭐가 생겼다. 갑자기 없어졌다가 갑자기 룰이 바뀌었다가 뭐 이러니까 이제 사람들이 눈치가 빠르게 만들어요. 이게 굉장히 큰 문제예요. 그리고 그전 정권 같은 경우는 옛날까지만 해도 큰 과제, 정부 과제나 R&D 과제를 할때 정치가 개입하지 않았거든요. 근데 이상하게 뭐 여러 가지 문제 때문에 요즘에는 이제 큰 과제를 따려면 국회의원을 만나야 되는 이런 안타까운 현실이 좀 있어요. 그래서 저는 그런 거는 굉장히 문제가 있다고 생각해요. 결론적으로는. 이게 이제 결국 
과학을 갉아먹는 거죠. 어쨌든 <웃음> 산업부 과제도 이제 개념 제안서가 나와요. 산업부 과제는 옛날 500페이지씩 썼는데 저희가 로봇까지 할때 500페이지 써가지고 이렇게 이때 많은 거를 뭐 이것도 뭐 20부씩 내면은 막뭐 이렇게 써가지고 냈는데 5년짜리를 다 써서 내니까 250페이지가 동계산이에요. 얼마나 이제 바보 같은 짓이에요. 그래서 이제 1년으로 줄더니 그랬더니 한 150페이지 정도 줄었다가 요즘에는 그런데 에너지 쓰지 말라고 개념 계획서 다섯 페이지만 받아요. 그래서 개념 계획서가 통과하면 본 계획서를 받고 본 계획서를 받을 때 심사를 어떻게 하냐면 예전에는 심사 이게 그 팀이 한 여섯 팀 있다면 심사 위원단이 생기고 한 명씩 들어와서 PT를 했었는데 지금은 경쟁 팀 둘이 서로 질의 문답을 하게 하고 심사 위원은 배심원처럼 앉아 있어요. 질의문답을 누가 잘하는지 합리적으로 하는지 어떻게 보면 이게 맞죠. 심사위원들이 전문성을 가지기가 어렵기 때문에 근데 그 분야로 경쟁하는 팀들은 서로에 대한 장점과 약점을 잘알수 있잖아요. 물론 이제 잘못하면 우리나라 같은 분위기에서는 이제 평생 온수가 될 수도 있지만 어떤 데서는 굉장히 합리적으로 잘 디베이팅도 돼요. 그거는 이제 어떻게 하느냐 그리고 수준에 따라 다른데 그 학계의 상황하고 상관이 있고요. 그리고 이제 IBS라고 뭐 이론상 연에 100억씩, 10년씩 지원하는 뭐 천억짜리 이제 노벨상으로 나와서 지금 19개가 돌고 있는데 몇 개는 이제 뭐 여러 가지 문제가 있죠 여기도 그리고 뭐 나노처럼 이제 유행이 확 됐고 요즘 4차 산업혁명이 큰 유행이죠 블록체인은 좀 줄어든 것 같고요 한미일 과학계 패킷이 너무 많다 실제로 풀뿌리 연구는 줄면서 더큰 비닉빈 부익부 큰 랩을 운영하는 사람은 뭐 어찌 됐든 서로 보험도 되고 뭐한 파트가 잘못하다 다른 파트가 성과가 나면 컴펜세이션도 되고 그러니까 점점점 더 잘할 수밖에 없는 거죠. 그래서 우리나라 삼채고공처럼 미국 NIH도 이제 삼채고공 같은 거를 이제 하려고 지원 강화제도 신진을 지원할 거고 그 다음에 이제 호은경 교수님이 상향식 연구 확대 운동 버텀업을 많이 주자 신진 연구자를 발굴하고 이제 옛날처럼 우리가 중화학공업은 정부가 기획을 해가지고 우리가 했 핵을 뭐 원자력 발전을 지어야겠다, 뭐 중화합을 육성해야겠다, 뭐 이렇게 정부가 막 몇십 년짜리 계획을 하고 나서 그거로 돈을 쭉 I I B R D 차감 받아가지고 투자를 해서 우리나라 이게 잘된 거는 맞지만 이제 칠십 년대 얘기라는 거죠. 그래서 지금처럼 이제 수준도 올라가고 그러면 오히려 민간에서 다양한 거를 잘 받아들여야지 오히려 우리나라가 되는 거죠. 그래서 정부 과제 그때 도표 봤죠. 우리나라는 경제 발전이 일 번이고. 두 번째가 청년 실업이라고 내가 얘기했잖아요. 그게 이제 아까 했지만 이제 개인 기초 연구라든지 자유로운 연구로 이제 바뀌는 게 오히려 우리나라가 더 발전할 수 있지 않겠느냐. 뭐 나는 이거가 맞다고 생각하고요. 이제 국가 사업 연구원들 사대 보험 보장 과학 기술 정책 발표에서 이제 실제로 연구자들이 굉장히 힘들어요. 요즘 이제 많이 좋아졌다고 하지만 이 공개 에 들어온 사람들이 이제 옛날에는 이제 우리나라가 이제 이공계 중시 분위기가 있어가지고 똑똑한 사람들이 이제 이공계로 많이 왔는데 이제 실제로는 뭐 논란은 많지만 뭐 대우가 제너럴리 좋지는 않죠. 아주 탑은 뭐 어떻게 보면은 훨씬 더 좋은 뭐 삼성전자 뭐 사장이나 이런 사람들은 연애 뭐 몇십 억씩 받았을 테니까. 근데 이제 인 제너럴리 뭐 좋은 대학 박사, 이공계 박사를 받은다고 신분이 보장되는 사회는 아니고 이제 사람도 많고 훨씬 더 컴페티티브하고 뭐또 어떻게 보면은 이제 그게 진짜 공정한 거냐 게임의 룰이 뭐 이런 게 있는데 뭐 자격증이 있는 소위 몇몇 직업들은 자격증이 가지고 있는 배리어들이 있잖아요. 그렇기 때문에 이제 우리나라도 이제 로우나 메디칼로 이제 확 휩쓸리고 있는 거고. 근데 이제 그런 거에 대해서 이제 국가 차원에서 뭐뭐 뭐 장학금을 많이 주고 뭐 사대보험 학생들 뭐 사대 보험 보장해라든지 뭐 이렇게 점점점 가고 있어요. 뭐 나는 아주 틀리다고 생각하지는 않는데 이게 이제 순서가 굉장히 중요한 거죠. 이 기관들이 이런 걸 대응할 수 있는 뭔가 뭐 아까 이좀 과제 비해서 그런 걸쓸수 있게 잘 풀어줘야 되는데 이제 뭐 말만 이렇게 되면 이제 앞뒤가 바뀌어서 뭐 예를 들어 강사들의 지위를 보장해서 강사법을 만들었는데 막상 강사들은 잘리고 있는 뭐 이런 게 이제 악마는 디테일에 있다고. 진짜 현실에서 그런 디테일을 잘 이해하지 못한 애들이 정책을 하게 되면 수많은 문제가 생기는 거죠. 4차 혁명위원회 하고 미래부 창조 빼고 ICT 강화하고 그래서 어찌 됐든 룰이 계속 바뀐다. 그리고 이제 품목 지정 뭐 하여간 뭐 이런 이상한 것들이 많이 생겨요. 더큰 문제는 이제 이공계 연구원들이 이제 
굉장히 불안해요. 그래서 연구 연속성이 뭐 PI가 보장할 수 있는 게 아니에요. 과제는 언젠가는 끝나는 거 다음 과제를 꼭딸수 있느냐. 그리고 안타까운 게 자본주의는 확대 재생산을 하는데 우리는 단순 재생산도 잘 못할 수 있어요. 그래서 우리 랩이 잘 보면 어느 정도 규모를 유지하고 싶은데 이게 이렇게 뭐 규모가 유지되는 게 아니에요. 우리가 규모를 유지하려면 조금씩 커지지 않으면 그래야 지금 있는 규모를 조금씩 유지하는 거고 이게 이제 빈곤 이게 악순환이에요. 잘 보면 연구를 잘하기 위해서 사람을 뽑고 사람을 먹여 살리기 위해서 과제를 조금 더 따고 그 과제를 하기 위해서 사람을 더 뽑고 <웃음> 그리고 그걸 유지하기 위해서 과제를 더 따고 <웃음> 그러면 언젠가는 이게 지속 가능할 것 같지 않잖아요. 이게 지속 가능성이 굉장히 중요한데 그래서 저희도 이제 좀 심각한 고민이 있고 뭐 여러 가지 문제가 있어요. 리더십 교육 비전 그래서 이제 성균관 대학 이제 저희 우리 이건 나만의 문제가 아니라 우리 대학이나 여러 군데 문제가 있는데 성균관대는 이제 삼성융합의과학원이라고 과와 그 연구를 일치시켜놨어요 대학원이 그래서 우리가 이거를 그대로 해서 암리스트를 만들었죠 그래서 지금 선생님들 대학원들은 이제 뭐 지금은 뭐 이름만 바뀐 건데 어쨌든 이게 이제 우리 병원에 있는 연구소와 대학의 과정을 일치시켜서 저는 재생산이 안 되는 조직은 미래가 없다고 생각을 해요 그래서 대학원 강화, 대학 강화로 가야 되는 거고요. 우리가 이제 여러 가지 문제가 많거든요. 우리는 이제 울산 대학이 너무 멀리 떨어져 있고 협력하기 너무 어렵고, 그래서 의대 안에 이제 의생명도 있고 의공학도 있고, 근데 이게 이제 완전히 독립된 아이솔레이트된 바디인데 병원은 너무 좋아서 이제 너무 좋으면 문제가 그잖아요. 다 당겨버리거나, 그래서 여기에 존재 가치가 없고 다 이제 잘못하면 아이덴티티가 복속돼 버릴 수 있어서 독립된 연구자 나 아이덴티티를 유지하면서 연구하기 굉장히 어려운 거죠. 뭐 해고, 예고, 수당 뭐 이런 것도 있다는데요. 그리고 지원 시스템 대학원을 이제 많이 하고 이제 정기 조직화를 많이 해서 우리가 성과를 많이 낸 다음에 이거를 병원 내의 바디로 만들어야겠다. 뭐 연구소의 바디라든지 그래서 뭐, 뭐 인공지능 뭐 연구 같은 경우는 이제 모든 병원이 뽑아야 될 판이거든요. 그래서 그런 사람들 를 이제 만들어서 해야 되고 가장 좋은 거는 이제 연구 경쟁력이죠. 우리가 이제 연구를 가장 잘할 수 있으면 되는데 뭐 일이 제일 좋은 사람 어떻게 이기겠어요? 그래서 뭐 이런 건 굉장히 중요한 거. 근데 이거를 재밌고 좋아하기 위해서는 자기가 하고 싶은 걸 해야 되고요. 이거를 잘 일치시키는 게 굉장히 중요해요. 그래야 결국은 파이널리는 된다는 거죠. 모험을 줄이고 내실을 기하자. 결국은 다 이제 펀딩에 관계된 거고. 지속 가능한 연구실은 이제 변동 연구실의 효율적 뭐 나는 특히 이런 게 중요하다고 생각하는데 나의 이득과 연구실의 이득과 우리 병원의 이득이 일치시키는 게 능력이라고 저는 생각해요. 그게 꼭 불일찰 이유가 없거든요. 잘 생각해 보면 카이사르가 이런 얘기를 했다는데 개인의 목적과 조직의 목적을 일치시키라는 게 뿐만 아니라 리더십 그래서 중간 관리자를 저는 뭐 행정적으로 만들고 싶진 않아요. 근데 어찌 됐든 저희 연구도 사수 부사수 제로 잘 쪼개져 있는 게 이런 것들을 하면서 결국 독립된 연구자로 가는 박사급 연구자들은 어떤 식으로든 이런 경험을 해보는 게 자기한테 도움이 될 거고 또 이제 비정규직을 정규직화로 하는 거는 뭐 내가 이제 고민해야 될 문제지만 성과를 많이 내면 무조건 저는 다잘 된다고 생각해요. 우리는 이제 굉장히 좋은 시절에 와 있는 거죠. 오프닝 관점에서는 이제 점점점 많이 뽑아야 되는 거고요. 대학원 학생 특히 이제 좋은 대학원 만드는 게 여전히 문제인데 커리큘럼이나 뭐 저는 대학원이 꼭 교수가 강의를 잘해서만 된다고 생각하지 않아요. 대학원은 뭐 세미나 수업도 있을 수 있고 뭐 여러 가지를 우리는 실제로 일을 기반으로 일을 통해서 배우는 일도 굉장히 많고 그리고 실제로 학부 때까지는 교과서가 있잖아요. 그래서 교수가 아는 걸 가르치지만 대학원까지만 해도 교수가 모르는 주제를 네가 끝내면 네가 이제 세상에서 제일 잘할 거야 뭐 이런 주제를 던져줄 수밖에 없고 결국 하는 사람이 그걸 하면서 그 분야의 대가로 나 전문가로 성장할 수밖에 없는 일이기 때문에 교육도 이제 훨씬 더 다른 거죠. 굉장히 그 대학까지는 주입식 교육이나 뭐 이제 땅기는 교육이었다면 대학원부터는 이제 지원하는 교육에 가까워요. 각 
대학원생들한테 뭐 주제를 주고 뭐뭐 걔가 뭐 이제 문제가 되면은 이제 어떻게 해결할 거냐 말 말을 잘하는 사람하고 글을 잘하는 사람이 굉장히 다를 수 있어요. 특히 이제 말을 잘하는 사람은 구두 발표에 강력한 관점이 있을 수 있고 그래서 그런 것들 특히 이제 저희 랩에 이제 몇 가지 추구하는 바가 이제 선생님들이 국제학회에서 영어 발표를 저희 랩은 굉장히 중시해요. 그래서 영어 교육도 영어 스피킹 같은 것도 저희 랩에서 지원하는 게 이제 결국 국제적인 인터내셔널한 연구자로 키우려면 국제학회에 가서 자기가 뭘 발표하고 그걸 교류할 수 있는 능력이 있어야 되고 결국 그게 완성형에 가까운 거죠. 뭐 논문으로 쓸 수도 있지만 결국 사람과 사람이 하는 일이고 지금 논문만 쓸 거면 학회 갈 이유가 없어요. 학회 가서 이제 사람들 교류하는 게 이제 가장 중요한 거죠. 제가 이제 감나스탄의 이제 노벨 뮤지엄에 갔는데 <웃음> 노벨상들이 이렇게 쫙 있어요. 그 중에 뭐 그라핀 뜯었다는 3M 테이프도 있고. 근데 이제 하나 궁금한 게 이제 스폰서의 삼성이랑 기아 현대가 있더라고요. 우리나라가 이제 과학의 노벨상을 <웃음> 아주 오래 전부터 이제 해서 지금 스웨덴의 모든 대사 일본이 노벨상 과학 과학의 노벨상에 대한 일종의 걸 만드는 거예요. 근데 이제 일본 같은 경우는 20대 초반의 젊은 연구자를 스웨덴 젊은 연구자들과 교류하는 심포지엄을 해마다 하고 일본 정부가 풀 스폰 해 가지고 20대부터 네트워크를 만들어요. 일본 연구자와 스웨덴의 젊은 연구 나중에 노벨 커미티에 들어갈 만한 이게 이제 옵살라 대학이라고 600년쯤 된 대학이 있고 그 카롤린 스카라고 이제 노벨 의학상 주는 이제 일종의 헬스케어 뭐 기관이 있는데 그런 애들하고 아주 젊었을 때부터 이제 커뮤니케이션 시키는 거죠. 우리도 좀 진지하게 고민을 좀해 봐야 되고 뭐꼭 노벨상이 중요한 건 아니고 저는 우리가 이제 하는 게 응용을 잘하니까 응용의 노벨상을 우리가 만들자 이게 이제 내 입장이긴 한데 어차피 우리가 잘못하는 과학의 노벨상을 가봐, 가지고 해봤자 적뭐 다이나이트가 불 속에 뛰어드는 거 아니냐 뭐 이런 거지만 어찌 됐든 뭐 그렇고요 제안서를 좀 볼게요 지금 저희가 했던 제안서 중에 이거는 이제 20페이지짜리 제안서인데 제가 교육부 일반 연구자 과제를 써가지고 됐던 제안서고요. 보통 제안서는 이제 공개가 되지 않는데 뭐 연구 필요성이나 이런 거 있는데 나중에 다 지워야 돼요. 이 노란 것들은 필요성. 필요성 이제 사람들 읽기 싫으니까 필요성을 한 마디로 딱 박스를 하고 딱 눈에 띄게 하고 이제 볼드랑 밑줄을 그어가지고 이게 MR 스펙트로스코피라고. MR에서 케미칼 인바이러먼트를 MR로 찍을 수가 있어요. MR에서 우리가 워터만 찍으면 MRI고요. MRI에서 이제 프로톤이 들어있는 수많은 케미칼들이 있는데 그 케미칼을 찍으면 케미칼에 이제 이런 이제 포스트 크리아틴이라든지 ATP, 알파, 베타, 감마, ATP 같은 것들을 찍을 수 있는데 오로 대비 이런 메타볼라이트, 메타볼리즘이 끝나고 나온 물질들의 콘센트레이션이 1000분의 1에서 1만 분의 1쯤 돼요. 그러면 가장 쉬운 방법은 픽셀을 키우는 거예요. 픽셀의 볼륨의 4분의 7승이 SNR에 리니어해요. 그래서 우리가 1미, 0.5mm, 0.5mm, 0.5mm 픽셀을 2cm, 2cm, 2cm로 키우는 거예요. 그러면 SNR이 이렇게 샥 떨어져요. 그래서 이런 오터 다 죽여버리고 오터 픽이 너무 세니까 오터 때문에 안 보이거든요. 오터 서프레이션 걸고 그러면 이제 안 보이던 이런 이제 뭐몸 안에 브레인 안에 메타볼리즘 이런 게 나오면 뭐 굉장히 뭐 재밌어요. 포스트 크리아틴 뭐 ATP 이런 거는 뇌 안에서 에너지 대사고 이게 정신병이랑 상관 있고 뭐 <웃음> 하여간 뭐 이런 거를 잘 분석하는 프로그램이 없는데 옛날에는 이제 MRI 말고 이렇게 단백질을 갈아 가지고 아주 작은 용액에다 인 다음에 하루 종일 찍으면 분자식이 아름답게 나오는 뭐 이런 이제 케미칼에서 하는 이제 그런 거에 이제 인비보 이미징 분위기죠. 근데 사람은 뭐 20분 안 이상 MRI 연놓기 굉장히 어렵기 때문에 짧은 시간에 수많은 아티팩트를 줄이면서 찍어야 되는 문제가 있고요. 이게 또 펑션할 특성이 있어서 지금 뭔가 운동을 막 시키면 운동 중추에 뭐 케미칼이 막 바뀌어요. 뭐 이런 이제 펑셔널리티도 있고 실시간성도 있고 
비침습적으로 인비보 대사물질과 대사상태를 측정할 수 있는 유일하고 혁신적인 모델러트다. 이거 2010년에 쓴 거예요. 지금도 근데 이제 이게 되기는 되는데 아트팩트가 너무 심하고 뭐 여러 가지 다른 문제들이 있어요. 그리고 이제 프로톤 말고 카본 서틴, 뭐 세븐틴, 플로 플로린 뭐 약에 붙어 있는 거고 나트륨, 뭐 포스트포러스 중에 카본은 12인데 서틴이 5%인가 있거든요. 그리고 5도 16인데 세븐틴이 있어요. 자연계에 있는. 카본은 백본이고 우리 단백질 백본이니까 카본을 서틴을 만들어 가지고 집어입으면 굉장히 좋고요. 이게 또린 테슬라의 린유학이 올라가요. 그래서 세븐티 하면은 뭐 1테슬라 대비 7배 세나리 좋아지는 아주 좋은 특성이 가지고 있죠. 물론 아트팩트도 커지고. 하이퍼 폴라라이제이션 이거를 레이저로 익사이테이션 시키면 SNR이 1000배에서 만배 올라가요. 아까 아까 이제 하이, 그 콘센트레이션이 1000배에서 만배 적어서 볼륨을 늘려야 된다고 했는데 물질을 하이퍼 폴라라이제이션 하는 방법도 있어요. 제가 옛날에 이런 연구도 했어요. 그래서 그이 레이저로 잘 익사이트 시키면 그러면 픽셀이 MRI 픽셀로 떨어지는 거죠. SNR이 천배 만배 올라갔으니까. 그러면 이제 조직 뭐 조직 안 떼내고 그 안에 케미카 이게 캔서인지 캔서는 대사가 빠르기 때문에 뭐 여러 가지 케미카 인바이러먼트 뭐 사이테이션이나 뭐 이런 이상한 애들이 좀 생기거든요. 뭐 그러면 뭐 훨씬 좋을 것 같잖아요. 뭐 이론상 아직도 뭐 남들은 잘 해결을 못 하고 있죠. 임상적이 엄청 어려워요. SNR이 낮고 기초적 영상 소프트웨어가 없고 뭐 반복 측정이 쉽지 않고 뭐 이런 수많은 문제가 있어서 소프트웨어 개발이 필요하다. 내가 다 만들어 줄게. 뭐 이런 거죠. 그래서 내가 이걸 다 만들었어요. 그래 가지고 이 과제 때문에. 암 정신과 신경과 이런 질환을 써볼수 있고 말다 이폭시아 해서 브레인 데미지를 쓸수 있고 국내에서는 뭐 거의 없는데 스페인에 JMRI가 있고 뭐 상용 제품이 좀 있다. 국내 연구 그래서 이제 항상 뭔가 쓰면 이걸 써머리하게 이게 다 읽으라고 할수 없잖아요. 그래서 써머리하게 이렇게 써서 이것만 보세요. 뭐 차별성이 뭐냐 독창성 이렇다. 선행 연구 성과 내가 아무것도 안 하는 게 아니라 뭐 옛날에 이런 거 많이 했었고 뭐 논문도 많이 썼어요. 뭐 본과제랑은 무슨 관련이 있어요. 뭐 이렇게 내 선행 연구도 그냥 쓰는 게 아니라 이 과제랑 뭘 내가 이 연구에 뭘 기여했고 이 과제랑 무슨 상관이 있느냐 이렇게 선행 연구를 쓰는 거예요. 콘텍스트를 맞춰가지고 20페이지니까 많이 쓴 건데 5페이지면 이런 거쓸 일이 거의 아주 압축해서 써야 돼요. MRS에서 가바 측정했는데 뭐 논문은 여기다 발표했고 연구 기호는 뭐 MR 스펙트로스코피 시퀀스 내가 개발했고요. 제가 소프트웨어 제가 개발했어요. 뭐본 연구와 관계는 뭐더잘 됐으면 좋겠습니다. 뭐 이런 거죠. 과제만 주시면 제가 열심히 해보겠습니다. 뭐 이런 게 모든 거는 이제 하나로 이렇게 가는 거죠. 읽으면 안줄수 없게. 그래서 앞에까지는 그렇고 연구 목표 및 내용의 목표는 뭐 이런데 이제 이게 제일 중요해요. 그러니까 인버전을 시켰어요. 그래서 까만데 흰색으로 하고 그래서 MR 스펙트로피 CSI에 뭔가 전문 용어가 막 잔뜩 써져 있잖아요. 잘 모르는 사람 읽기 어렵게 분석 소프트의 기능은 뭐고 동물을 해서 내가 제작을 할 거고 연차별 목표는 어떻고. 평가 차관점이라고 뭐 내가 주로 만드는 거긴 하지만 이걸 할때 나중에 평가는 이런 걸로 내가 스스로 하겠다. 뭐 <웃음> 완료 보고서는 이거에 맞짝으로 쭉 쓰는 거죠. <웃음> 3차원도 쓰고 정량 지표 해 가지고 뭐 아까 그 평가 차관소를 정 숫자로 만들어 가지고 내는 거예요. 두개 쓰는 잘 모르겠어요. 그리고 논문도 어떻게 쓸 거고 구체적 연구 내용 분석 소프트웨어 뭐 이렇게 할 거고 동물 모델을 할 거고 뭐 동물 20마리 컨트롤 G 20마리 이게 굉장히 중요해요. 20마리 대 20마리를 해고 9.4T 베리안 MRI에서 뭐 이런 시퀀스로 찍을 거고 베이스라인 팔로우업으로 찍을 거고 이렇게 스터디 디자인을 해서 뭘볼 거다. 그래서 뭔가 뭐그 챔버를 만들어서 그 PO2 레벨을 확 떨어뜨려 가지고 마일드 하이폭시아를 만든 다음에 렛의 브레인에 저희가 이제 마일드 하이폭시아는 사람이 코, 코피를 한 일주일 정도 흐르고 한 6개월쯤 지나면 해모글라이트가 늘어나 가지고 견딘다라고 생각을 했어요. 한 1000m, 2000m에 사는 사람들은 3500m는 이제 하이 하이 에티튜드 시크니스 때문에 죽기도 하니까 바로 내려와야 되는데 근데 지금 뭐 제가 이제 여기저기 논문을 쓰고 있는 것 중에 하나가 마일드 하이폭시아가 그렇게 간단한 문제가 아니다. 만성 우울증이라든지 만성 자살을 일으킨다. 뭐 이래가지고 이제 큰 백그라운드는 그게 있는 거고요. 추진 전략은 이제 이게 이제 어 안맹이 있으면 이거 다 지워야 돼요. 
기관 이름 나오고 그러잖아요. 근데 이제 좀 바보 같아 안명이 있는데 예를 들어 MRI는 우리 병원 9.4T가 없으니까 KBSI라고 이제 MRI 잔뜩 모아놓은 우리나라 이제 집중 센터들이 있거든요. 거기 다할 거고 소프트웨어 내가 개발할 거고 뭐 동물 챔버 어떻게 만들 거고 기관에 누구랑 어떻게 할 거고 뭐 이게 다 안명에 걸리는 거죠. 시설은 어떻게 하는 거고 촬영 이탁 할 거고 그러면 촬영 이탁 비용이 용급에 들어가야겠죠. G 2 0 말이면 주 비용 들어가야 되고 뭐 상식적인 거잖아요. 소프트웨어는 뭐뭐 뭐 컴퓨터 사 가지고 만들면 되니까 뭐 비주얼 스튜디오 가격이나 이놓으면 좋을 수 있는데 뭐 그런 거는 또 공공재라고 또 잘리기도 하고 옛날에는 이제 공공 목적으로는 이 과제에 스페시픽한 거 말고 못 샀어요. 그래서 컴퓨터를 사더라도 뭐 MR 스펙트로피 계산 머신 뭐 이렇게 써야 돼요. 내용 컴퓨터인데 그러니까. 그럼 뭐 장점이 뭐고 뭐 연구 계획은 어떻게 할 거고 효과는 어떻고 뭐 참고 문헌 어떻고 뭐 이렇게 해가지고 뭐 이십 페이지지만 열여섯 페이지로 썼고요. 이거는 다른 건데 요즘 이제 딥러닝이 하도니까 파킨슨 저희 병원에 천 명의 서브 그룹 데이터가 있어요. MRI를 다 찍어놓은 그걸 딥러닝으로 나눠 보겠다. 이거 아마 이연나 교수가 낸 걸로 알고 있는데. 그래서 MRI 뭐 여러 가지 찍었는데 그거를 가져다가 디, 딥러닝을 해서 파킨슨의 아형이 이제 파킨슨이라고 도파민 주면 바로 좋아지는 병이 있고 그거 말고 이제 이제 모션 디소더 이렇게 막손 떨리고 뭐잘못 걷는 사람들의 수많은 서브 그룹 뭐그 도파민 줘도 안 좋아지거나 뭐 여러 가지 서브 그룹이 더 헷갈리는 그룹들이 있는데 그런 것들을 이제 천 명을 우리가 코트로 모아놨어요 MRI로. 아제다 애를 잘 구분할 수 있으면 이제 의사들에게 도움이 되지 않겠냐. 그래서 이제 파라미터를 만들고 옛날에는 개조식으로 쓰는 게 원칙이었는데 요즘 또 개조식이 없어졌어요. 개조식으로 쓰지 말라고 해요. 저는 그게 맞다고 생각해요. 개조식으로 쓰면 영혼이 없어져요. 그냥 뭔가 이렇게 기계가 된 느낌이랄까. 뭐 물론 이제 읽고 쓰는데 좀 빨라질 수 있지만 어떤 사람의 어떤 인간이 쓴다는 느낌이 없어지죠. 이렇게 뭔가 뉘앙스라든지 이런 게 없어지잖아요. 그래서 어쨌든 빅데이터가 발전했고. 촬영 기법이 됐고 파킨슨 아형 이런 게 이제 우리 병원에 뭐 천명 있는 건데 뭐 파킨슨 아형이 사 의사들이 구분하기 어려워서 딥러닝이 디피처를 뽑아서 양 구분해 주면 임상에 도움이 되겠다 뭐 이런 스토리인 거죠 그래서 연구의 차별성이 뭐고 이거는 이제 뭐 어쨌든 그러면 저 같은 이제 차별성 같은 박스 치고 뭔가 이렇게 훨씬 더잘 보이게 가독성이 좋아야 되는데. 장수가 줄면서 이제 여러 가지 문제가 생겼어요. 그러면서 이제 엔수라든지 스터디 디자인이라든지 이런 게잘안 보이게 되는데 여기 이제 스터디 디자인 있네요. 아형이 이런 게 있고 데이터가 이런 게 있고 데이터는 실제로 이렇게 70명씩 질환별 70명씩 해가지고 이렇게 구분하겠다. 2년차, 3년차 연구 결과 중요성에서 여섯 페이지 첫장 빼고 이제 다섯 페이지로 쓴 거죠. 그거는. 요즘 이제 과제의 신이 되신 황정은 박사님 쓰는 것마다 다 되는 그아 예. 신진 떨어졌어요? 그 다음 거 됐잖아요. 근데 어쨌든 뭐 떨어진 게 좋죠. 뭐 부담 없이 깔수 있으니까 따로 그 황정은 박사님은 이제 크게 의료 영상을 기반으로 영상 분석 결과를 복잡계를 응용해 가지고 하는 연구를 계속 하고 있고 이제 메인 테마가 패긴 한데 뭐 수많은 질환에 쓸수 있는 어떤 분석을 하고 있죠. 그래서 지금 저희가 이제 코트가 몇개 있는데 COPD 환자 폐 CT의 복잡계 형성 분석 방법론을 이용해서 질환으로 폐혈관 기관지 폐 실질들의 이런 게 이제 정상적인 뭐 대표적인 이미징 바이오 마커라고 생각을 하는 게 예를 들어 이제 묘, 폐가 이제 면역의 천병에 밖에 균이 들어오면 숨을 쉬면서 이제 폐에 들어가서 싸우는데 기관지의 염증 반응으로 나타나는 거죠. 기관지에서 막 균하고 면역 체계가 막 부닥치고 있으면 기관지가 두꺼워져요. 염증이 생겨서 그럼 CT에 두껍게 보이고 그러면 이 폐가 뭔가 싸우고 있다라는 것을 볼수 있는 이미징 바이오모크는 기관지 올 두께죠. 맞아요? 그러니까 뭐 이런 근데 이거를 저희가 이제 옛날에는 네, 뭐 아직 시간이 좀 있을 것 같긴 한데 그래서 어쨌든 이게 굉장히 중요해요. 연구 개요를 한 눈에 볼수 있게 이게 이 연구를 잘하는 사람이 누가 있겠어요. 그래서 어떤 제목을 하나 쓰고 우리가 뭘 알고 있는 한 눈에 쓰고 이거를 이제 설명하는 식으로 하고 스터디 디자인 어떻게 할 거고 뭐 장단점 뭐 연차별로 뭘할 거고 필요성 뭐고 선행 연구 있으면 좋고 논문 쓰는 거 있으면 좋고 추진 전략 및 가설 그래서 매전 했었던 거 분지 중요성 
다섯 페이지 안에 효율적으로 이런 걸잘 쓰기 굉장히 어려운데 굉장히 컴팩트하게 이런 걸 써야 되고 이런 견본들은 저희가 그 우리 채널에다 올려놨으니까 제안서 보시고 쓸때 참고하시고요. 어찌 됐든 똑같은 걸 쓰더라도 퍼슈에이시브하게 가독성 있게 써야 되고 이거는 레퍼런스가 없나요? 그러니까 뭐 레퍼런스 잘 달아야 돼요. 네, 그렇습니다. 질문 있으신가요? 채널에서 얘기하시죠. 예, 고생하셨습니다. <웃음>